combinando límites o algunas reglas de los límites. Vamos a ver. Reglas de los límites. When we calculate limits for complicated functions, it often helps to figure out the limits of individual parts. By putting the parts together with a few limit rules, we can deal with the messier functions. Suppose as x gets close to a, f of x approaches 6, and g of x approaches 7. What do you think happens to the sum f of x plus g of x? Yeah. As you might expect, the limit of the sum approaches 13. We can write that like this. The limit of the sum of f and g is equal to the sum of their limits. Here, that would make this limit 13. This is our first rule for combining limits. It doesn't matter if this is a plus or minus sign, so we'll write the rule with a plus or minus sign to account for both possibilities. This rule always works when we have finite limits for f and g, but things get a little funny when we try to add and subtract infinity. Suppose f and g are both infinity. Do you think this rule still works? For example, suppose you want the limit of x squared minus 10x as x goes to infinity. The x squared goes to infinity, but the minus 10x goes to minus infinity. What does this limit equal? Bien, entonces tenemos esta regla primera de los límites. Eh, tenemos el límite de dos funciones. La suma, el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de cada función. Cuando el límite de la función, no, no, de, de la variable x, tiende a un número. A. Ahora, ¿cuánto puede valer A? A podría ser infinito. Esta, aquí tenemos el límite de dos funciones. Que se están. Bueno, una es negativa. ¿Sí? Esta es negativa, es menos 10x. Esta es una cuadrática, x cuadrada. ¿Cuál es el límite de esa función cuando x tiende a infinito? Menos infinito, más infinito, 0 o menos 10. 0. ¿0? Es infinito. ¿Es infinito? Vamos a ver por qué es infinito. One thing we can do to help ourselves out is to rewrite this expression here as x times x minus 10. We just factored out an x. Now what happens when we take the limit as x goes to infinity? Well, let's try plugging in a really big number for x. If we plug in 10,000 for x, this becomes 10,000 times x minus 10, which is 9,990. If we plug in an even bigger number for x, we would have again multiplied two very large positive numbers. This one's only a little bit smaller than this one. Whenever we're multiplying two large positive numbers, we're going to get another big positive number. So this limit should be infinity. Yes. The x squared grows faster than the 10x, so the limit goes to infinity. Now let's replace the 10x by 10 to the x. Again, we have infinity minus infinity. What do we get for the limit this time? Ahora, para la función, ¿cuál será, para esta función, cuál será el límite? Para el límite de x cuadrado menos 10 a la x, cuando x tiende a infinito, ¿cuánto valdrá? Menos infinito, más infinito, 0 o menos 10. La primera. Let's try plugging in some values and seeing which term dominates. So when x is 0, x squared is also 0, and the minus 10 to the x is 1. So the overall expression, x squared minus 10 to the x, is going to be minus 1. When x is 1, this becomes 1, this becomes minus 10, and we get minus 10. Let's make x a little bigger now. If x is 10, 
that x squared is 100, and 10 to the x is basically minus infinity. It's huge. So when we subtract them, we end up with minus infinity. Right. The 10 to the x grows faster than the x squared, so the limit goes to minus infinity. In general, infinity minus infinity can be anything. Whenever you see infinity minus infinity, you have to carefully evaluate the limit. You can't just subtract infinities and call it a day. Let's make a note to remind us when this rule doesn't apply. Now let's figure out how to take limits when we're multiplying functions together. Suppose we had to take the limit of f times g, like this, but we knew that f approached 6 and g approached 7. Do we know what f times g approaches? Sure enough, it's 42. Let's write it like this. There's one situation, though, where this rule gets tricky, and that's when you end up trying to multiply 0 by infinity. Let's look at a few situations where f of x goes to infinity and g of x goes to 0 to see what happens. What's the limit as x goes to infinity of x squared times e to the minus x? The x squared term goes to infinity, which tries to make the product really big. But the exponential term goes to 0, which tries to make the product really small. Which one of these two wins? Try plugging in some big values for x into this function to see what happens. Let's try plugging in some large values of x and seeing what comes out. So when x is 10, x squared is 100, and e to the minus x is about 5 10 to the minus 5, I'm just going to write that as something less than 10 to the minus 4. So what's x squared times e to the minus x? Well, it's something less than 10 to the minus 2. Now let's try putting in 100 for x, seeing what comes out. When we square 100, we're going to get 10 to the 4th. And if we want to do e to the negative 100, the calculator is actually just going to spit out 0. But we know that it's approximately what we got for e to the 10th raised to the 10th power. Remember that e to the minus 100 is equal to e to the minus 10, which we found before, raised to the 10th power. So this is going to be something less than 10 to the minus 40. So when we multiply them together, we're going to get something that's less than 10 to the minus 36, which is really, really small. So it seems pretty clear that if we keep going, we'll end up with something close to zero. Tiende a cero, tiende a cero, a un número muy, muy pequeño. Ahora recuerden que ese límite entonces tiende a ese valor, pero no es igual a ese valor. Es un hoyo en la función, o un valor en el cual la función no está definida. No está definido hasta antes de cuánto infinitesimalmente pequeño. Right. The exponential term won that battle and sent the product to zero. By the way, exponentials always go to zero or infinity faster than powers do. So you could say that exponentials always beat powers. Now let's look at the limit of 3 to the x times e to the minus x as x goes to infinity. Again, this appears to be infinity times zero. What does this limit equal? multiplicadas es el producto de dos funciones exponenciales entre ellas cuando x tiene infinito cuál es el resultado de la evaluación de esa ese límite Let's take 3 to the x times e to the minus x 
and write that as 3 times e to the minus 1, all raised to the x power. Now 3 times e to the minus 1 is 3 over e, which you can write as 3 over 2.7 something, all raised to the x. And this thing here is approximately equal to 1.1. You can check it with a calculator. So this is about 1.1 something raised to the x power. Now when we take a number bigger than 1 and raise it to a very, very big power, we're going to get a bigger and bigger answer. So this limit is equal to infinity. This time, infinity times 0 went to infinity. It turns out that almost anything can come out when you try to multiply 0 and infinity. So you have to think carefully each time. Now we're ready for our last limit rule. Let's think about what happens when we divide functions. The rule here is the same as for previous ones, but now there are a few cases that can cause problems. Let's start by looking at examples where f and g both go to infinity. What's the limit as x goes to infinity of x squared minus 5x plus 6 all over 3x cubed minus 7? The numerator goes to infinity because the x squared becomes the base and goes to infinity. And the denominator goes to infinity because of the x cubed term. Which one wins? Bien. Ahora tenemos el límite del cociente de dos funciones. Ya vimos el límite de la suma de funciones, el límite del producto de funciones, y ahora el límite del cociente de funciones. ¿Cuál sería el resultado del de límite de esta función que es el cociente de dos funciones? Cero, un tercio, un minuto, o seis centímetros. Cero. Let's rewrite this expression up here. It's x squared minus 5x plus 6 over 3x cubed minus 7. One thing that'll help with these rational expressions is to divide the top and bottom by the highest power that we see. In that case, it's an x cubed here. So I'm going to divide every single term by an x cubed the numerator and the denominator. So then our expression becomes 1 over x minus 5 over x squared plus 6 over x cubed divided by 3 minus 7 over x cubed. Now what happens when x goes to infinity? Well, this is going to go to 0. That's going to go to 0. That's going to go to 0. The 3 is going to be left alone. And this term is also going to go to 0. So we're left with 0 over 3. So this limit ends up being 0. Yeah. Here the x cubed in the denominator grows faster than the x squared in the numerator. So the entire function goes to 0. What happens if the numerator has the cubic and the denominator has the quadratic. Again, it's infinity over infinity. Ahora tenemos el cociente de dos funciones, pero ahora el, la función del numerador es de mayor orden que la del denominador. En el caso anterior, era la función del numerador era de orden menor a la del denominador. Ahora, eh, la proporción de los órdenes de las funciones está invertida. ¿Cuál será el resultado? ¿No? ¿Siete décimos? Let's rewrite the function up here. It's x cubed plus 7. And on the bottom, we have x squared plus 2x plus 10. I'm going to divide through by the highest power of x that I see, which is a 3. So I'm going to divide every single term by x cubed. So my function is now 1 plus 7 over x cubed divided by 1 over x plus 2 over x squared plus 10 over x cubed. Now what happens is x gets really, really big. Well, the 1 stays there, 
but this goes to zero, and all of these go to zero. Zero, zero, and zero. So what we end up with is actually one over zero, which approaches infinity. This time the numerator wins and the entire function goes to infinity. So when we see infinity over infinity, we always have to work things out carefully. The limit rule here doesn't work. Now let's take a look at another quotient limit. This time it's x cubed minus 5x over 3x squared. What happens to this as x goes to zero from the positive side? In other words, what does this function approach as x gets really, really small but stays positive? Well, it looks like zero divided by zero. What does this limit equal? Let's start by factoring an x out of the numerator. So we're left with the limit as x approaches 0 plus of x times x squared minus 5 on top divided by 3x squared at bottom. Now we're only concerned with values of x near 0 and a little bit above it, not at 0. So we can divide the top and the bottom by x without changing the value of the limit. This puts the limit as x approaches 0 plus of x squared minus 5 over 3x. Now the numerator is going to be close to minus 5 as x is very close to 0. And the denominator is going to be a little bit bigger than 0 as x stays a little bit bigger than 0. So if we take minus 5 and divide it by a small but positive number, we're going to end up with negative infinity. If you try plugging in very small values of x, you'll see that this limit goes to minus infinity. One last limit. What happens to the sine of 2x over x as x goes to 0? The sine of zero is zero, so we have zero divided by zero again. And again, you may want to plug some very small numbers into this function, and make sure x is in radians. Let's try plugging in some small values of x to this expression down here. Let's start with x equals 0 0.1. So we have sine of 2x, or sine of 0 0.2, divided by 0 0.1. If we plug that into our calculator using radian mode, we'll find that the answer is 1.99, which seems pretty close to 2. If we tried x equals 0 0.01, we would have gotten something even closer to 2, 1.9999, bunch more nines. So it looks like this limit is approaching 2. Ah, 
Pero acuérdate que aquí te está diciendo la, la función. No, tiene la 2. Si no, la 2. Sustituyo por un número que sea. Bueno, tú vas a estar diciendo que tiene la 0. Mientras más grande sea el. Mientras más pequeño sea, por ejemplo, punto 0, 1, se acerca más a 2. Finalmente, si te acercas a 1.9, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99, 1.99
no, pero la veo más, la, el panorama más amplio, veo que en realidad no es una hipérbola. ¿Quién sabe qué es? Es esa función racional, que se ve bastante irracional, no, así es. Es una función racional porque es la razón de dos funciones. En general, cuando el grado de la, del numerador, en este caso es el segundo grado, es mayor que el grado del denominador, aquí ambas son iguales, ¿cuál es el límite cuando x tiende a infinito? ¿Será más infinito, cero, cualquiera de los dos o ninguna de los dos? Vamos a ver. Voy a, dice en cuanto al numerador, el orden del numerador es mayor. Voy a cambiar la función del numerador por una cúbica. ¿Y qué es lo que sucede con la gráfica? Pues puede ser negativo o puede ser positivo. Ah, no, sí. No, nos está planteando aquí si el orden del numerador es mayor que el denominador. Primer caso. ¿Ok? Ok. Now what happens if the degree of the numerator is smaller than the degree of the denominator? What happens to the function as x gets really big? Ahora es el caso inverso. Ahora el orden del denominador es mayor que el del numerador. Cero. Cero. Tiende a cero. Lo menos aquí sí. Vamos a ver más ampliamente. Y por más que nos alejamos, no vemos que cambie la tendencia. Tiende a cero. Okay, so if the degrees of the numerator and denominator are now the same, what's the limit of a rational function as x gets really big? Ahora es la misma. El orden, es el mismo el orden de ambas. El, la, de la función del numerador y la función del denominador. Son del mismo orden. ¿Cómo es? ¿A qué tiende el límite? ¿Infinito a cero? ¿Infinito? ¿Infinito? ¿Cero? No, 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 Let's summarize what you figured out. When you have rational functions like this, as x gets really big, the highest powers of x matter the most. The highest power of x in the numerator here is 3. And in the denominator, it's 2. Well, let's keep those terms and throw away these smaller terms. Now let's try evaluating this simpler limit. x cubed divided by x squared is x, so we're left with the limit of 2x. As x goes to infinity, this expression also goes to infinity. Great, so we've evaluated this limit. Now let's take a quick look at the graph here. It doesn't seem to go to infinity when x gets big. What's going on here? Bien. Ahora tenemos esta función, el binomio entre un binomio de orden, de tercer orden el denominador, de segundo orden el denominador. ¿Por qué la gráfica parece que no... Este, no coincide con el límite calculado. Dice aquí que el límite es igual al infinito. Y aquí parece que sería. Tendría valores negativos, o sea, menos infinito. La primera. La primera, ignoramos términos para calcular el límite. ¿No se unió? La segunda. Intensiva. Now we're only looking at a small part of the graph here, between minus 3 and positive 6. Rational functions can do all sorts of crazy things with horizontal and vertical asymptotes. So maybe outside of this range, the function does something like this. We evaluated the limit correctly, so it really should go to positive infinity. So maybe it just takes a little longer before it starts going up to positive infinity. Okay. There's 
siempre es recomendable conseguirse una sábana de papel milimétrico para graficar. ¿Y si es king size la sábana? Right. We should have zoomed out before graphing it. The zoomed out graph looks like this, and it definitely goes to infinity as x goes to infinity. The original graph only looked at this small part here. If we had used that smaller graph to guess the limit, we would have gotten it wrong. To summarize, whenever you're taking limits of rational functions as x goes to infinity, focus on terms with the highest powers of x. Then you can simplify things a little more easily. If you're stuck, it never hurts to graph the function. Just be careful to zoom out enough before deciding on an answer. Vamos a ver ahora el teorema. En español lo llaman el teorema del sándwich. Porque aquí parece que es más bien la mostaza que le ponemos al sándwich. ¿Sí? No le gusta ese caso de sándwich. Es muy sabio. Comparing messy functions to simpler functions can make finding limits easier. The squeeze theorem helps us do that. Let's see an example. Here's the function x squared times the sine of 1 over x, and here's a graph of it. Suppose somebody asked us what happens to this function when x goes to zero. Well, it seems to go to zero as x gets small, but we can't just plug in zero because of this 1 over x thing here. To figure out this limit, let's start by figuring out some simpler functions to compare f of x to. We'll then use those limits to figure out the limit of f. First, which of the following functions is always less than f of x? Bien, esta es una función que es el producto de dos funciones. Una cuadrática y una trigonométrica. Ya vimos la regla para el límite del producto de funciones. Una de ellas, en este caso, vimos que es trigonométrica, pero es una función seno. Y si se grafica, tiene esta forma. ¿Bien? ¿Cuál de las siguientes funciones siempre tiene valores menores o iguales a esta función? Excepto cuando x sea igual a 0. ¿Cuál de estas? x cuadrada, x cuadrada por coseno de 1 entre x, menos x cuadrada o x cuadrada tangente de 1 entre x. La segunda. No. ¿Cuál? La cuarta. La cuarta. No. ¿Alguien dijo la tercera? Vamos a ver. We're looking for a function that's always less than or equal to our function f of x. How can we find it? Well, the first thing that helps is to notice that the sine of anything, let's call it blah, is always bigger than or equal to negative 1, less than or equal to 1. So if we multiply this whole thing by x squared, x squared is always a positive number or 0. We get that minus x squared is less than or equal to x squared times sine of whatever, which is less than or equal to x squared. Here, the whatever happens to be 1 over x, but it could have been anything else. This function here is always bigger than or equal to this function here. So the correct answer is that f of x is always bigger than or equal to minus x squared. Yeah. Okay. Great. So minus x squared is always below this curve, and we know that it goes to zero as x goes to zero. Now let's find a function that's always greater than f of x. Ahora, igual de las siguientes funciones es siempre mayor o igual a esta función. Si x a la menos si si menos x al cuadrado es esta parábola x cuadrada debe ser la parábola inversa. Entonces siempre será mayor que la función. Sinusoidal. Right. X 
squared is greater than f of x. So now we have a function that's bigger than f everywhere, and another function that's smaller than f everywhere, except for x equals 0, because we can't put 0 into our blue function. But that's OK, because we want to find the limit as x goes to 0. And that limit only cares about values near 0, not at 0. The squeeze theorem says that if we have an inequality like this, we could take the limit of each term and get another inequality. In other words, if these inequalities are all true everywhere around zero, then they have to be true in the limit as we approach zero. OK, now try evaluating these outer two limits. Right. To find these outer limits, we can just plug in zero. The limit that we're trying to figure out is greater than or equal to zero, but also less than or equal to zero. That doesn't leave a whole lot of choices. It has to be zero. Let's summarize the squeeze theorem. If we're trying to find the limit of a function f that's sandwiched between two functions g and h everywhere except the point we care about, and if the limit of g and the limit of h both go to the same value, let's call it l, then the limit of f will be squeezed by g and h and forced to the same value l. As long as we pick simpler functions to squeeze between, this will allow us to figure out tricky limits. Why don't you give squeezing one last try before we finish? What's the limit as x approaches 0 of x squared times the cosine of 1 over x plus 1? ¿Cuánto valdría el límite ahora de esta función coseno? Bueno, es cuadrática coseno más una constante igual a 1. Vamos a ver ahora el límite de funciones trigonométricas, ya que empezamos a ver algunas de ellas con el teorema del sándwich. Let's take a look at a challenging trigonometric limit. Here it is. The limit of sine x over x as x goes to zero. This limit is the quotient of two functions. So we should be able to use the quotient rule for limits, right? Give that a shot. Bien. Eh, veamos esa función, es una función racional, y es una función racional trigonométrica porque eh, uno de los eh, términos, en este caso un lado, es una función trigonométrica seno. Usando la regla de los límites para los cocientes, ¿cuál de las siguientes es el límite de esta función? 0, 2, infinito, o esto, este... ¿Qué dice la última? Puede ser la última, ¿no? Es un caso tramposo, curioso, porque no se puede usar la regla. Porque no más en las racionales, ¿no? We have to be a little bit careful when we use the quotient rule for limits. If you try to plug in zero for x, we end up with a limit as x goes to zero of something that's approximately zero over zero. And whenever we have zero divided by zero, the quotient rule doesn't work. So in this case, we can't use it. Right. We can't use that quotient rule here because this limit is of the form zero divided by zero. The good next step is to try to graph the function to see if we can guess the answer from that graph. Well, here it is. So the limit seems to be one. But how can we prove that? We're going to use the squeeze theorem. Now there are a few steps to this proof, but working through it is a great way to refresh some of your trig knowledge and work with the squeeze theorem. Now, because this is trig, a great place to start is the unit circle. Let's call the angle we're interested in 
x. And let's measure everything in radians. There are three lengths here that we're going to need. Let's call them a, b, and c. Can you figure out what they are in terms of x? Nice work. Next, let's calculate some of the areas in this figure. Once we have those areas, we'll be able to write down an inequality to help us use the squeeze theorem. So what's the area of this orange region here? ¿Cuál es el área del triángulo anaranjado? Es un triángulo que se forma entre el origen, el valor de X cuando lleva de cero y el valor de y en esta línea del triángulo del tron del círculo unitario. ¿Cuál es el área de la región anaranjada? Sobre ese triángulo. Un medio del seno de X, un medio del seno de X por el seno de X un medio de X la segunda la primera the orange region is a triangle the base here is the radius of the circle you'll notice that it ends on a circle and that circle has radius 1 so the base is 1 so the area is one half times the base, which is one, times the height, which you said is sine of x. Or one half sine of x. Okay. Yeah. Great. Now try to find the area of this purple region. This is a fraction of the circle. So if you remember how to find the area of a circle, you can take a fraction of it to get this purple area. Bien. El área, ahora el área rosa. El área, esa área. La rosa. Eh, es un fragmento del de círculo. ¿Cuál sería entonces el, el, la magnitud del área? La segunda. <laughs> this purple area is a sector of a circle. The circle has radius 1 here. So the area of a total circle is going to be pi times the radius squared. But we only want a fraction of it. What fraction do we want? Well, this angle is x. And the total amount of angle in a circle is 2 pi. 
So the amount that we want is x over 2 pi of a full circle. Again, remembering that the radius here is 1, we're left with 1 half x. Last one. What's the area of this green right triangle? ¿Cuál es el área del triángulo verde? Está en función de la tangente. Es un medio de la tangente. Excellent. Now we have these three areas, so we can write down inequality. What inequality do these areas satisfy? In other words, how can you arrange these areas from smallest to largest? Usando las áreas que están en la imagen, eh, ¿cuál es su secuencia en magnitudes? ¿Cuál es el orden en magnitudes? La segunda opción. La tercera dicen por acá. Ya la tercera. Es más grande el área de la tangente, el área bajo la tangente, podríamos decir. Esta, de hecho, es eh, tiene este arco adicional al triángulo, entonces este es mayor que el triángulo. Entonces esta, la tercera es la opción. Un medio de la tangente de X mayor que un medio de X, que es mayor que un medio del seno de X. Right. Let's cancel out the one half in each of these terms. And let's also divide everything by sine of X. That's fine as long as X isn't zero. And we're not worried about when X is zero, only when X is near zero. Sine X over sine X equals one. So let's simplify that. The expression in the middle looks a bit like the sine x over x that we're trying to find the limit of, but now it's sandwiched between these two other expressions. Let's see if we can squeeze it by taking the limit of everything. The limit on the left is 1, since the number 1 doesn't change as x goes to 0. It's always just 1. Try working out the limit on the right. Bien. ¿Cuál de estas es el resultado del límite de la tangente de x en el seno de x a función de la trigonométrica cuando x tiende a 0 Let's take a look at tangent of x over sine of x. We can write tangent of x as sine of x over cosine of x. And we can divide the whole thing by sine of x. If we simplify this, we're left with 1 over cosine of x. The sine of x is canceled out. Well, that's a little bit easier. What's the limit as x approaches 0 of 1 over cosine of x? Well, we can just plug in 0 for x, because the cosine of 0 is 1. This is 1 over 1, which is 1. Right, it's also 1. We've successfully squeezed this expression in the middle and found that it also has to be 1. If the limit as x goes to 0 of x over sine x is 1, then what's the limit as x goes to 0 of sine x over x? ¿Cuál sería el seno de la función de ese? Seno de ese. Es infinito, ¿no? No. Es uno. It seems like the limit of the reciprocal should be the reciprocal of the limits, but let's check it carefully using the quotient rule. Let's call x over sine of x f of x. So we know that the limit as x approaches 0 of f of x is 1. Then what's the limit 
as x approaches 0 of 1 over f of x, that would be x over sine of x. Well, we can use the quotient rule. This is equal to the limit as x approaches 0 of 1, the numerator, divided by the limit as x approaches 0 of f of x, and the denominator. This limit is 1, and this limit is also 1. So it's not one of the bad cases for the quotient rule. And this total limit just comes out to 1 divided by 1, which is 1. Right. Sine x over x also approaches 1 as x goes to 0. Here's the graph that we made at the beginning. It was hard work getting this limit, but it can show up over and over again when dealing with trig functions. Often, by using trig identities, you can reduce limits with trig functions to some version of the limit of sine x over x. So this is a great one to remember. Nice work. James Watson, Francis Pink, Rosalind Franklin, para determinar la estructura de doble hélice del ADN a partir de los datos de dedicación de rayos X. Pero hay, hay algún ejemplo más práctico. Este será el siguiente tema que vamos a ver a partir de la próxima clase. Antes de ver decir, eh, una, un campo del conocimiento en el cual en biología usamos el. Es eh, la forma en la que determinamos la antigüedad, por ejemplo, de los eh, restos de organismos eh, que, por supuesto, están formados por moléculas orgánicas, por moléculas con carbono. Y es eh, a través de la determinación de la proporción de radioisótopos eh, en los restos correspondientes. Eh, ¿Qué son los radioisótopos? ¿Qué son los isótopos? Un isótopo es la forma en que existe un átomo con no con, sino con átomo.com, no, <risa> con masa variable. Mucha gente le dice peso, peso atómico, pero en realidad el concepto básico es masa, que es la cantidad de materia que tiene un átomo. El átomo de hidrógeno, por ejemplo, sabemos que es hidrógeno porque tiene el número atómico 1, y eso es porque es un, está formado por un protón y un electrón. El número atómico es el número de protones. El ah, elemento número 2, el helio, es 2 porque tiene dos protones y dos electrones. Pero hay un problema en el hecho de que esto exista en el universo. ¿sí? Está también la ecuación de fuerza eléctrica debida a Coulomb, o la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza electrostática, no, F sub I, F en minúscula sería hierro. Por lo tanto, mejor me cambio por F sub índice E, que es la fuerza electrostática que mantiene, voy a ponerlo como proporcional, que es proporcional al producto de las cargas eléctricas que están interactuando entre la distancia que las separa al cuadrado. Si las cargas son iguales, dice la ley de Coulomb, la fuerza es de repulsión, se van a separar. Si las cargas son diferentes en, en signo, entonces se van a juntar. 
una, dos cargas positivas que se acercan, si se acercan a distancias pequeñas, ¿cómo es este número? La D es pequeña, ¿cómo es el cociente? Grande. En cambio, cuando están lejos, cuando la distancia es grande, ¿cómo es este número? Muy pequeño. Aquí dice que la fuerza electrostática, la fuerza de atracción y repulsión a distancia grande es muy pequeña. Ni se siente. Pero cuando, está muy cuando es muy poca la distancia, cuando está muy cerca, como por ejemplo a dos protones en el núcleo de un átomo, ¿cómo es esta fuerza de reflexión? No debería existir el átomo de helio, ni ningún átomo subsecuente. Pero aquí estamos formados por átomos muy grandes, como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. El carbono tiene seis protones en el núcleo, el nitrógeno tiene siete y el oxígeno tiene ocho. Además tenemos sodio, potasio, fósforo, más protones en nuestros núcleos y sin embargo están juntos. ¿Por qué? Porque hay un pegamento atómico que se encuentra en los neutrones. Son unas cosas que los físicos han descubierto y que las han llamado pegatones. No, gluones, miles, glúteos, pegamentos. Si hubiera sido en España o aquí, hubieran puesto pegamentos. Pegatones. Hay una de hoy puesto con la locones. <risa> ok. Entonces, los átomos más grandes que el hidrógeno pueden existir porque tienen neutrones. Sin embargo, se han encontrado átomos de hidrógeno cuya masa no es 1.00016, que es la masa del electrón, sino cuya masa es un número atómico 1, masa atómica 2. ¿De dónde sale la otra masa? De un neutrón pegado al A este le llamamos deuterio. Y lo representamos incluso con la letra D. En lugar de escribir la H, escribimos la D. Ya sabemos que este es un átomo de hidrógeno de masa 2. Incluso hay hasta masa 3. Se llama tritio y es H1 más a 3. Lo podemos representar un rotón con dos neutrones. Eh, bueno, este es pesado y esto está más pesado. Hoy en día, hidrógeno sangrón. No. Hay que empezar lo que está con eso. No. no. Eh, se le dice pesado porque su masa o su peso es mayor. De hecho, habría dos formas de hidrógeno pesado, el deuterio y el tritio. Lo mismo existe en todos los átomos. Hay átomos de. El, el, el carbono, dijimos que tiene 6 protones, debe tener 6 neutrones. ¿Cuál es la masa del carbono? Dos. Revisen sus tablas, es 12. Pero también hay carbono de masa 13, de masa 14. Hay fósforo de más masa que solamente el correspondiente a protones y neutrones, si le hubiera la misma cantidad. Lo que nos demuestra que todos los elementos químicos pueden existir en formas de diferentes masas. Y esos son los isótopos. Son átomos del mismo elemento químico, mismo número atómico, mismo número de protones, pero diferente número de neutrones en el núcleo, diferente masa atómica. Solo que estos neutrones, como no están, como están de sobra, de hecho se despegan, se caen, se separan y al separarse emiten eh, energía de algún tipo, energía, vamos a decir, luz que casi siempre es invisible ¿sí? energía electromagnética y esta la podemos medir podemos medir la cantidad de energía que está soltando y se ha hecho desde hace más de 50 años eh, este tipo de mediciones y se ha encontrado que cada uno de estos isótopos se descompone en el isótopo más pequeño a velocidades más o menos constantes ¿no? O sea, sí. no es exactamente constante la gráfica es así para el caso del carbono, 14. Se reduce de una muestra que de, 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 de biológica tiene carbono, moléculas orgánicas, algunos de los carbonos de las moléculas orgánicas son carbono 14. Y de los átomos de carbono 14 que tiene, la mitad se, reduce, se cambian de carbono 14 a carbono 13 en un periodo de 3.230 años. Y de los que quedan, la mitad se, se transforma otra vez a carbono 13 
en otro periodo igual de 5.730 años. De modo que esta, aunque no es una función constante, la tasa exponencial es una función exponencial si es constante. La, el decaimiento radioactivo es una función exponencial, pero ¿qué significa esto? Se reduce de este total, que sea el 100% de carbono 14, pasa este tiempo a la mitad. Pasa este tiempo a la mitad. Pasa este tiempo a la mitad. A la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Es una función de qué tipo. Sí, será exponencial. Pero que es decreciente, es octava arriba, etcétera, etcétera. Pero la cantidad de carbono 14 tiende a reducirse, tiende a ser. Esta es una función límite de veras. Algunas veces que no es una que escribieron en algunos dos, cuatro cuates del MIT y aparecieron en el libro digital. No. Este es un fenómeno natural real que se comporta de acuerdo a las leyes de la física. O sea, sí tiene mucha utilidad, no se diga en biología. Seguiremos con este tipo de ejemplos en las para uh, otros fenómenos que podemos seguir matemáticamente más adelante en las siguientes sesiones dentro del nuevo tema que será secuencias y series. Con esto terminamos el tema de, de límites.